Budafok Péter Pál utca. A főváros 22. kerületének, Budafok tétének egyik legrégibb és talán legpatinánsabb utcája a Péter Pál utca. Bár kétségtelen, hogy Budafok területén már a rómaiak nyomait is megtalálták, majd a középkorban három település is létezett e helyen, mégis napjaim Budafokja a 18. században alakult ki. A középkori települések, Csődfalu és a Hárosszigeti Prépossága Kána települése, valamint Kocsola Majorsága a török idők alatt elpusztult. Az 1686-os Buda visszavívását követően e települések szinte nyomtalanul eltűntek. A ráckevei uradalom első lipót jóvoltából először Heisler Donát császári hadbiztos tulajdonába került. Majd 1696. évi halálát követően a híre zentai győző, Szavolyai Jenő herceg és hadvezér vette meg 85 ezer aranyforintért, melyet az uralkodó lipót is jóvá hagyott. A ráckevei uradalom része a Duna jobb partján elterülő promontor, mely lényegében az egész Cseppel-szigetet lefette. Promontor, mely 1886-ig ennéven szerepelt a földrajzi és hivatalos nyilvántartásokban, ekkor változtatta meg nevét Budafokra. A promontorium szó egyébként a latinban kettős jelentéssel bírt. Az ókorban sziklaszírteket, kiemelkedő hegyfokokat hívtak promontóriumoknak. A késő 17.-18. század latinjában a szőlőkkel beültetett területeket nevezték így. Számos promontórium volt az ország területén, ezért megkülönböztetésül jelzőszerkezetet alkalmaztak. Így a mi promontóriumunk, mivel Csepel faluval át ellenben helyezkedett el, a promontórium Csepel Jensze nevet viselte. Szavolyai Jenő teljhatalmú jószág kormányzója, Claudius Fálé dragonyos kapitány a herceg parancsára német földről hozatott telepeseket a sziget benépesítésére. Rajna vidékéről, Wittenbergből, a Mánci, Spájeri érsekségből, Donoezingből érkező, zömében fiatal házasok többnyire csak a szőlőműveléshez értettek. Az umból induló csoportok lélekvesztőkön, az úgynevezett Ulmis katujákon tutajoztak le a főváros térségébe, illetve egy részük tovább le egészen tolnáig. Az első honfoglaló telepesek egyik legkorábbi csoportja a Buda alatt elterülő Csepelsziget északi részén lett otthonra. A csepeli telepesekkel a jószág kormányzó Fálé 1712 nyarán egy szerződés kötött szőlőművelésre vonatkozóan. A szerződésben szerepelt, hogy aki a csepellel általában lévő promontórium tomságán szőlőművelésbe kezd, az szőlőveszőket, hozzá megművelhető területet és hét esztendei adómentességet kap. A hét év adómentesség a szőlőveszők termőre fordulását biztosította. A promontóra való átjutást egy napi kompjárat biztosította, mely a serfőzde és kutyavilla halászcsárda közvetlen szomszédságában ért partot. Ez napjainkban a 11. kerületi Hunyadi János út eleje. Az átkompozó családok egyre gyakrabban maradtak szőlői közelében, a korábban kitermelt mészkövek helyén keletkezett üregekben, barlangokban. A szőlők területe folyamatosan gyarapodott, hiszen egyre többen érkeztek és kezdtek új területek művelésébe a jobb megélhetés reményében. A helyzet alapvetően 1736 tavaszán változott meg, amikor is áprilisban meghalt Szavolyai Jenő herceg, mégpedig örökös és végrendelet nélkül. Így megszűnt az az állapot, amelyet még a herceg rendelt el, hogy a promontoron nem lehet állandóan letelepedni. A ráckevei uradalom örökös nélkül végül visszaszállt az uralkodóházra, amely a kegyúri jogokat gyakorolta a szavolyai halálát követően. Az első kegyúr Mária Terézia édesanyja, Elizabeth Wolfenbüttel lett, aki nem emelt kifogást a lassanként egyre több promontóra átszivárgó és ott ideiglenesen letelepedő szőlőmunkás ellen. Ezek a szőlőmunkások a település Kies völgyében az 1730-as évek második felében építették fel első állandó házaikat a Brüntál völgyében a mai Péterpál utcában. A Péterpál utca valójában egy geológiai törésvonal, mely alapvetően a tétényi mészkőfenség felszíni vizeit vezeti le a kamara erdőtől a Dunába. Az évmilliókkal ezelőtt történt katasztrófa következtében a völgy déli oldalán szinte a felszínen található a kerület nagyobb részét alkotó úgynevezett szarmata vagy ceritiumos mészkő. A mészkő réteget az utca déli oldalán csak egy igen vékony talajréteg borítja. Az északi oldalán a völgynek a mészkő réteg mintegy 80-100 méter mélységben található. Erre a folyók által lerakott kavicsos, agyagos réteg terült, legfelső rétegét pedig humusz vette. A déli oldal meredekségét az is magyarázza, hogy a fenségről a nagysebességgel lezúduló csapadékvizeknek csak a mészkő tudott ellenállni. 
a közel két kilométer hosszú Péterpál utca, a Vörös kúttól a Dunáig közel 80 métert esik. A terület első ismert elnevezése Brüntál, kútvölgy volt, mivel a prefektúra uradalom 1730 előtt a vízben szegény felső részben egy kutatásat ott. A völgy alsó 50 méteres szakasza az évezredeken keresztül lehordott hordalékoktól lapályszerűen kiszélesedett. Legalsó részén teraszosítva alakították ki az 1755-re elkészült Szentipot plébánia templom helyét. Ezekben az években a templom elkészültét követően szabályozták az utca alsó szakaszát. 1739-ben a már itt lakó és a Péterpál utcában öt házat felépítő szőlőmunkások elhatározták, hogy megalapítják a promontórium zselérkösséget. Ez a hivatalos születési dátuma a Budától délre elterülő szőlőművelő településnek, mely az 1890-es évek végére az ország meghatározó borkereskedelmi központjává vált. Az utca benépesülése tulajdonképpen a vörös kút üzembehelyezésével kezdődött. Bél Mátyás hatalmas, történeti földrajzi országleíró munkájában 1737-ben már említi Promontort, igaz, hogy még nem faluként, hanem mint szavogyai uradalmat. A Bruntávék, Kútvölgyi út és környéke az uradalmi düllő részeként szerepelt a korabeli térképeken. Az első nagy szőlő tulajdonosok a Wittmann, Nun és Reiber családok voltak. 1740-től a kegyúri jogokat már maga Mária Terézia gyakorolta. Az ő kezdeményezésére történt a második nagyobb betelepítés, amelynek eredményeként 1750-től megindult az utca felparcellázása és végleges betelepülése. Közben az utca megkapta a mai végleges nevét is. A település megalakulásának évében súlyos pestis járvány tizedelte meg a falu lakosságát. Ekkor a Dunaparti serfőzde tulajdonosa Nól József serfőzőmester fogadalmat tett, hogy ha a járvány elmúlik és családjával túléli azt, akkor száz aranyat adományoz egy kőből épült templom létesítésére. Bár 1740-ben ő maga és felesége is meghalt, lányuk Veronika teljesítette apja fogadalmát. Az utca aljában az első községi temető területén felépült a település első kőből épült temploma, melyet Padányi Bíró Márton a híres Veszprémi püspök 1748 Péter Pál napján szentelt fel. Az utca ettől fogva Péter Unt néven, majd már az 1790-es évektől Péter Pál utcaként szerepelt. A Mária Terézia féle betelepítés, újházak építését és elsősorban a déli oldalon hatalmas, több alkalommal ikerpincék vájását jelentette. Az északi oldalon a 19. század elején kezdték meg a pincék löszbevájását, ami azzal a plusz munkával és költséggel járt, hogy ezeket minden esetben burkolni kellett az állag megóvás érdekében. A pincék elé tágas présházakat építettek, amelyek a pince munkálatok mellett a hőhíd szerepét is betöltötték a hűvös pince és a külső meleg nyári hőmérséklet enyhítésére. A présház és az utcai kapu kialakítása úgy történt, hogy oda szekérrel kényelmesen be lehessen fordulni. A kapu sarkaihoz úgynevezett kerékvető köveket építettek be, amelyel a kapósztopot megvédték. A kapósztopok tetején helyi kőfaragok által készített copvázákat helyeztek el. Ezek közül jó néhány még napjainkban is látható. Az 1950-es évek műemlékvédelmi szakemberei ezekről a vázákról a főváros egyetlen Cof utcájának nevezték el a Péter Pál utcát. A kiskapuk és a nagykapuk egyedi kovácsoltvas munkák voltak. Ezekből napjainkra csak néhány maradt meg. A házak utcafontjai a háromszögű oronfallal és a két keretelt ablakkal egységes képet mutattak. Az oronfal közepén a kerekablak jobb és bal oldalán a tulajdonos kereszt és vezeték nevének kezdőbetűi szerepeltek, míg az ablak alatt az építés évszáma. Ezek napjainkra elsősorban az átalakítások következtében eltűntek. A természetes felszíni vizek levezetésére az utca közepén lévő nyílt árkot is szabályozták, helyi mézkövekkel burkolták és a két oldalára fasorokat ültettek. A jelenlegi védett vadgesztenye fasor az 1920-as években került telepítésre. A fák között pirosra festett kis padok voltak kihelyezve egy kis tereferére. Az 1950-es évek végén, 60-as évek elején még diskuráltak az utca öregjei ezeken a padokon. Az utcaképet meghatározó Péter Pál Kápolnak a mellett két épületre érdemes odafigyelni. Az egyik az 1885-87 között épült Cuba Durozié féle kastély. Az épület eredetileg francia romantikus stílusban épült, melynek a Péterpál utcai szintjén konyakgyár működött, míg a Fláster mai Plébánia utca felé nyíló főbejárata a gyár tulajdonosainak villáját jelentette. 
Cuba Durozijét Törlei József hívására érkezett Promontóra, és itt az 1848-as Huszárőr nagy térei pálházát lebontva, mely a szabadságharc ideje alatt a déli hattest kórháza is volt, építette fel kastélyát. Az államosítást követően az épületet lakóházzá alakították, homlokzati díszeitől megfosztották. A másik jelentős épület a Péterpál utca 39 szám alatt található Szejbolt Garapház. Az 1880-as évek végén a Soproni illetőségű Szejbolt Frigyes, ki akkor már Bécsben élt, áttelepült Promontorra. Itt a Péterpál utcában 1884-ben építette meg az ikerágakkal rendelkező tágas pincéjét, majd fölé a minden igény kielégítő polgári lakását. Bár maga nem volt boráz, kiváló pincemesterek alkalmazásával nagyszerű borkereskedővé vált. Mégsem ezzel vált híressé. Az Iker pincágak elé épített előpince mennyezetét Ganz Ábrahám műhelyében készült öntött vasoszlopok tartják. Ebben az előtérben építette fel a kor egyik borászati világszabadalmát, a 216 hektóliteres cement hordót. Ez valójában vasbeton hordó, csak megépítése idején még nem ismerték a vasbeton fogalmát. A hordót belülről jénai üvegtéglákkal burkolták. A hordó előoldalának szürke egyhangúságát oldja a barátjától, Zsolnai Vilmostól megrendelt Magyarország Egyesített Középcímere Majolika kompozíciója. A címer ma is eredeti állapotában látható és ipartörténeti védettséget élvez. Szájbolt Frigyes és felesége gyermektelenek maradtak, így a céget unokaöccse Fink Frigyes örökölte és a borkereskedést folytatta. A Fink család leszármazottaitól Garab Gábor és felesége vették meg a pincét és vendéglátós múltjukat kamatoztatva igazi közösségi helyé varázsolták, megóvva a múlt felbecsülhetetlen értékeit. A Szejbolt Garab pince a Péter Pál utca 39 szám alatt található. Történelmi érdekesség, hogy a mellette lévő ingatlant 1880-ban a Remsből Promontóra érkező Törlei József vásárolta meg, és innen indult hódító útjára a Magyar Pesgő. Törlei, miután kinőtte ingatlanát, 1890-ben az Anna utcában vásárolt telekre helyezte át a Pesgővanú faktúráját, ahol napjainkban is működik. Ugyancsak itt a Péter Pál utcában a páros oldalon a 16 szám alatt kezdte meg működését 1886-ban Törlei remzől hozott pesgőmestere Louis François. François miután önállósította magát, apósa pincéjében kezdte meg működését és vált méltó társává Törleinek. 1890-ben ő is törleit követve az Anna utcába tette át székhelyét közvetlenül a törlei pesgőgyár mellé. A Budafokra történő névváltoztatás esztendejében, 1886-ban a szőlős gazdák legnagyobb elkeseredésére, itt a délbudai régióban is megjelent a filoxéra, a szőlőgyök értetű. Nem is kellett egy évtized, és a helyi szőlők közel 90%-a kipusztult. Ez nem csak Budafok, hanem a Péter Pál utca életében is újabb jelentős változást hozott. Sok őstermelőnek számító lakos eladta a házát, pincéjét, és elköltözve más megélhetés után nézett. Helyükre tőkerős vállalkozók, vendéglősök jöttek, akik a pincék adottságait kihasználva bértárolásra, alapborok, vidéki helyekről történő beszerzését követően palackozásra adták fejüket. Így a Péter Pál utca 24 szám alatti ikerpincágakban gróf zomzik tihamér nyitott pincészetet, ahonnan palackozott borokat forgalmazott. A 15 szám alatt a 11. kerületi Fehérvári úti vendéglős Rettinger Márton tárolta borait. A híres pesti szállodás Hercog Vince is a Péter Pál utcai pincéket bérelte borai tárolására. Talán közöttük a leghíresebb Páldauf Mátyás volt a pesti Mátyás pince tulajdonosa, aki egy időben több pincével is rendelkezett. A Péter Pál utca egyik legismertebb lakója Sámsz Ferenc volt, akinek szőlője és több pincéje is volt, ezért feltehetően az itteni szőlős gazdákkal is egyeztetve több könyvében írt a budai borokról és kezelésükről. Itt a Péter Pál utcában lakott Pöttönkoffer Sándor borászati főfelügyelő, aki az 1901-ben alapított budafoki pincemesteri tanfolyam igazgatója volt, egyik legnagyobb hazai borásza a 20. század első harmadának. A 20. század nem csak híres és ismert borászok, vendéglősök seregét hozta a Péter Pál utcába. Az utcában nőtt fel dr. Kalmár Zoltán főiskolai tanár, aki évtizedeken keresztül az ország meghatározó mikológusa, gombaszakértője volt. A témában több könyve is megjelent. Az 1920-as években itt vásárolt villát a Triznya család. A méltán ismert Triznya cipőüzlet a főváros egyik legismertebbje volt. Az igazi elismerés azonban fiúkat Triznya Mátyás festőművész illeti, aki feleségével Szőnyi Zsuzsával, Szőnyi István lánya, 
1949-ben végleg Rómában telepedett le, és szerzett nemzetközi hírnevet. És hogy milyen volt az utca a 20-as, 30-as években? Arról a nagyon ismert Váci utcai Ruttán Smit Károly Pékmester fia írt a Belváros és Vidéke című regényében. A Túlzó Gábor néven ismerté vált író Budafok egyik legismertebb tudósítója volt. A sorompó felemelkedett, szabad volt az út a férfi korba. Budafok eltűnt, s csak később, sokkal-sokkal később tudtam meg. Viszem magammal örökké, mint csiga a házát, ember az ifjúságát.